வணக்கம் வன்முறை நேயர்களே இந்த ஜூலை மாதம் சென்னை கிருஷ்ணன் மீடியா சென்டர் அறுபத்தெட்டு ஆண்டுகளை நிறைவு செய்திருக்கிறது இதற்கு நாங்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் உங்கள் ஜபங்களிலும் இந்த ஆசையை நினைவு கூறுங்கள் வான்மலரின் அறுபத்தெட்டாவது ஆண்டு விழாவின் சமயத்தில் தொலைக்காட்சி செய்தி வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆண்டு விழாக்கள் அருமையானவை வண்ணமிகு கொண்டாட்டங்கள் நிறைந்தவை ஆண்டு விழாக்கள் என்பது கடந்து போன வருடத்தை மீண்டும் ஒரு முறை நினைவையில் பார்ப்பதும் எதிர்வருகிற வருடத்துக்கான எதிர்பார்ப்புகளும் நிறைந்தவையாகும் எங்களுக்காக நேரம் ஒதுக்கி இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு நன்றி இந்த நிலையம் கடவுளின் ஆசையோடு எப்படி பயணித்து வந்தது இப்போது எப்படி இருக்கிறது என்பதை என்னால் நன்றாக பார்க்க முடிகிறது இது ஒரு நீண்ட பயணம் சென்ற ஆண்டு பல விதங்களில் மிகவும் மகிழ்ச்சியான வெற்றிகரமான ஆண்டாக இருந்தது அதை ஒரு கலடாஸ்கோப்பிற்கு ஒப்பிடலாம் சந்தோஷமான நினைவுகள் ஆதரவான நண்பர்கள் உறுதுணையான உறவுகள் நிறைந்த பயணம் அது சில நேரங்களில் இணைந்து பயணிக்க முடியாத சிரமமான பாதைகளையும் நாங்கள் கடந்து வந்தோம் என்றாலும் வழி நெடுகிலும் இருந்த தடைக்கற்களையும் தாண்டி ஒன்றாக ஒருமித்த உணர்வோடு ஒருவரை ஒருவர் தாங்குகிறவர்களாக இன்னும் ஒரு ஆண்டை நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கிறோம் சென்ற ஆண்டுக்கான நன்றியை வெளிப்படுத்துகிற நாங்கள் வரும் ஆண்டிற்கான எதிர்பார்ப்புகளையும் வைத்திருக்கிறோம் பவுலின் வார்த்தைகளின் எதிரெழுப்பாக நான் இதை சொல்லுவதானால் நாங்கள் கடவுளின் சரீரமாக இருக்கிறோம் கிறிஸ்துவின் சரீரம் என்பதை பவுல் எஃபேசியர் எழுதின கடிதத்தில் மிக அழகாக விளக்குகிறார் பரிசுத்த வான்களின் ஐக்கியம் மற்றும் பிறரை நம்ம விட மேலானவர்களாக கருதுதல் போன்றவை பற்றி அவர் பேசுகிறார் நாம் சத்தியத்தை அன்புடன் பேச அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கிறிஸ்துவின் சரீர அங்கங்களான நமக்கு உள்ளாகவே உள்ள பிரிவினைகள் வேறுபாடுகள் பற்றியும் அவர் விளக்குகிறார் தவிர மேலும் விசுவாசத்தை நிலைத்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் கடவுளால் அருள்படுகிற ஆவிக்குரிய வரங்கள் கிருவை பற்றியும் பேசுகிறார் கடவுளிடம் இருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்கிற வரங்கள் கிருவை போன்றவை கிறிஸ்துவின் சரீரத்திற்கு பிரயோஜனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதையே பவுல் வலியுறுத்துகிறார் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஏதோ ஒரு ஊழியத்திற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கடவுளிடம் இருந்து நாம் பெற்றிருக்கிற வரங்கள் நமது ஊழியம் அல்லது பணியில் நாம் ஒருவரை ஒருவர் மேன்மைப்படுத்துவதற்கு கடவுளின் திட்டம் வடிவம் பெறுவதற்கும் உதவ வேண்டும் நாம் இறையியலில் ஆழ்ந்த அறிவு பெறுவதற்கும் கடவுள் நமக்கு நியமித்திருக்கிற பணிகளை பூர்ணமாக செய்வதற்கும் இந்த ஆவிக்கூறிய வரங்களும் கிருபையும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது கிறிஸ்துவின் சரீரமாய் இருக்கிற நம்மில் சிலர் நற்செய்தி பணிக்கோ அல்லது ஆசிரிய பணிக்கோ தயார்படுத்தப்பட்டிருப்போம் ஒரு சிலருக்கு உதவி செய்கிற அடுத்தவருக்கு கொடுக்கிற கிருபை அருளப்பட்டிருக்கும் வேறு சிலருக்கு வேறு விதமான பங்களிப்பு கிடைத்திருக்கும் ஆனால் இவர்கள் அனைவரும் இணைந்ததே கிறிஸ்துவின் சரீரம் கிறிஸ்துவின் சரீரமாக விசுவாசத்தில் நாம் வளர்வதற்கு இவ்வகை கிருபைகள் மற்றும் வரங்கள் அனைத்துமே உதவியாக இருக்கும் நம்முடைய செயல்பாடுகள் அனைத்தும் கடவுளின் மகிமைக்காகவே இருக்க வேண்டும் தனது சரீரமாகிய நாம் அனைவரையும் கடவுள் ஒன்று போலவே நேசிக்கிறார் கல்வாரி சிலுவையில் கிறிஸ்துவால் வழங்கப்பட்ட பாவ மன்னிப்பில் நாம் அனைவருக்கும் பங்கு இருக்கிறது 
ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றிய அறிவில் நாம் வளருவதற்காகவும் மிகவே கூறிய நற்செய்தியை நமது அன்பின் வழியாக மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காகவும் நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் அனைவரும் கிறிஸ்துவின் சரீரமாக இருக்கிறோம் அவரது அங்கங்களாக ஒருங்கிணைந்து கிறிஸ்துவில் வளர நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அவர் கூறிய பணியில் நாம் மற்றவர்களின் கண்களில் தெரியும்படியாக பொது வழியில் வேலை செய்கிறோமோ அல்லது பின்னணியில் இருந்து நமது வேலைகளை செய்கிறோமோ எதுவானாலும் சரி இயேசுவே சரீரத்தின் தலைவர் நாம் அவருடைய சரீரம் இந்த பணிக்கு நம்மை தகுதிப்படுத்துகிறவரும் தெரிவு செய்கிறவரும் கடவுளை அவர் தன்னுடைய திட்டங்களை தணிக்கே உரிய வழிகளில் நம்மில் செயல்படுத்துகிறார் கிறிஸ்துவின் அங்கங்களாக நாம் சரியாக செயல்படுவதற்கு தேவையான எல்லா ஆதரவுகளையும் வழங்குகிறவரும் கடவுளை அவரே திராட்சை செடி நாம் அதன் கிளைகள் நாம் அவர்கள் வளர்ந்து ஒருவரை ஒருவர் நேசித்து தாங்கவும் கிருபை பகிர்ந்து கொள்ளவும் அவர் நாம் உதவி செய்கிறார் நாம் பெற்றிருக்கிற மீட்புக்கு நன்றி உடையவர்களாக இருப்போம் இயேசு கிறிஸ்து நம்மை அவரது உடலில் எந்த அங்கமாக வைத்திருக்கிறாரோ அதற்குரிய பணியை நாம் சரியாக செய்வோம் நமது விசுவாசத்தை உருவாக்கி நமது மனங்களில் எழுதியவர் இயேசு கிறிஸ்து பிதாவின் வலது பக்கத்தில் இவர் மீட்டிருக்கிறார் மகுமையின் மேகங்களின் வழியாக அவர் திரும்ப வந்து நம்மை அவரோடு சேர்த்து கொள்கிற வரைக்கும் அவருக்கே துது செலுத்தி காத்திருப்போம் வான்மலர் இல்லத்தின் மையமும் சாரமும் இதுவே கடவுளின் மகிமைக்கென நாங்கள் ஒன்றிணைந்து வேலை செய்கிறோம் வான்மலரோடு இணைந்திருக்கிற வாலண்டியர்கள் போதகர்கள் நன்கொடையாளர்கள் மற்றும் நலம் விரும்பிகள் அனைவருக்கும் இந்த ஊழியத்தில் பங்குண்டு ஒன்றிணைந்து வேலை செய்யவும் நமக்கு இடையேயான உறவுகளை மேம்படுத்தவும் இந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி கொள்வோம் இன்னும் அருமையான வளமான நினைவுகளை உருவாக்குவோம் நம்முடைய வருங்காலம் பற்றிய கனவுகளை செயல்படுத்தி இன்னும் சில மயல் கற்களை இந்த ஊழியத்தில் நாம் காணுவோம் இத்தனை ஆண்டுகளாக எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தொடர்ந்து எங்கள் பணிகளோடு இணைந்திருங்கள் இந்த புதிய ஆண்டிலும் எங்கள் நிறுவனம் ஒற்றுமையோடு இறை ஊழியத்தை செய்பவர்களாக செயல்பட ஜெபியுங்கள் ஏனென்றால் நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்கள் ஒரே சரீரமாக இருக்கிறோம் கடவுளின் அன்பு எங்கள் இதயங்களில் தொடர்ந்து ஒளியேற்றவும் நாங்கள் இலவசமாக பெற்றுக்கொண்ட கடவுளின் அன்பை பிறரோடு பகிர்ந்து கொள்ளவும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவட்டும் கடவுள் அருமையானவர் அவரது நன்மையும் கிருபையும் எங்களோடு இருந்து எங்கள் செயல்களில் எல்லாம் வழி நடத்தவும் இறுதிவரை எங்களை கொண்டு செல்லவும் எங்களுக்கு உதவி செய்யட்டும் ஆண்டவர் நாசி உங்களோடு இருப்பதாக நமது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் கடவுளின் அன்பும் பரிசு தாவியானவரின் வழி நடத்துதலும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக ஆமேன் வான்மலரின் தினம் ஒரு தியானம் உங்கள் வாட்ஸ்அப் எண்ணிற்கு பெற விரும்புகிறீர்களா அதற்கான வாட்ஸ்அப் எண் ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஏழு ஒன்பது ஆறு மீண்டும் சொல்கிறேன் ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஏழு ஒன்பது ஆறு இதில் இணைந்து கொள்ளுங்கள் தினம் ஒரு தியானம் நிகழ்ச்சியை பெற்று பயனடையுங்கள் வணக்கம் ஆன்மல நேர்களே இது சிந்தனைக்கு நிகழ்ச்சி ஒரு இருபது மாடி அலுவலக கட்டிடத்தோடைய லிஃப்டில் நான் போனேன் நான் லிஃப்டில் நுழைஞ்சப்போ ஏறக்குறைய பதினஞ்சு பேர் அங்கே இருந்தாங்க எனக்கு தேவையான ஒரு தகவலை யார்கிட்டையாவது கேட்கணும்னு நினச்சேன் ஆனால் அங்கே இருந்த பலரும் தங்களோட மொபைல் ஃபோனை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க மீதி பேர் ஹெட்செட் மாட்டியிருந்தாங்க யாருமே ஒருத்தர் முகத்தை ஒருத்தர் பார்க்கலை அடுத்தவங்கள பார்த்து புன்னகைக்க கூட அவங்க தயாராக இல்லைங்கிறதையும் நான் கவனித்தேன் தொலைத்தொடர்பு அறிவியல் எங்கேயோ போயிடுச்சு ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் மெசஞ்சர் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் இது எல்லாத்தின் வழியாகவும் எங்கேயோ இருக்கிற முன்ன பின்ன தெரியாதவங்களோட கூட நாம் பேசுகிறோம் ஆனால் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒருத்தரை நிமிந்து கூட நாம் பார்க்குறதில்ல ஏன் மனிதர்களான நாம் ரொம்பவும் தனிமைப்பட்டு போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத என்றைக்காவது நினச்சி பார்த்துருக்கீங்களா ஆரோக்கியமான மனுஷ வாழ்க்கைக்கு ஒரு ஹாய் ஹலோ ஒரு சிரிப்பு எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு விசாரிப்பு வாங்கன்னு ஒரு வரவேற்பு இதெல்லாம் ரொம்ப அவசியம் டென்ஷனோடு இருக்கிற ஒருத்தரோட நாளை நேரத்தை நம்மளோட இந்த சின்ன விசாரிப்புகள் இலக்கி போடும் அவர் ரிலாக்ஸ்ட் ஆகிடுவார் ஒருத்தரோட ஒரு நாளுக்கான சந்தோஷத்தையே ஆண்டவர் நம்மக்கிட்ட தந்திருக்காருனா நாம் ஏன் அதை மற்றவங்களோட பகிர்ந்துக்க கூடாது எப்போதும் சந்தோஷமாக இருப்போம் எல்லாருக்கும் இந்த சந்தோஷத்தை பகிர்ந்து கொடுப்போம் இது இன்றைய சிந்தனைக்கு இன்றைக்கு நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு ஹலோ சொன்னீங்க அல்லது சொல்ல போகிறீங்க எத்தனை பேருக்கு ஒரு சிறு புன்னகையை பரிசாக கொடுக்க போகிறீங்க 
இன்றைய சிந்தனை பற்றின உங்கள் கருத்து என்ன இதை எங்களுக்கு எழுதி அனுப்புங்க கடிதம் எழுதலாம் ஒரு போஸ்ட் கார்டு போட்டாலும் போதும் இமெயில் பண்ணலாம் ஃபோன் பண்ணலாம் எஸ்எம்எஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியான வழி சொல்கிறேன் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் மெசேஜை டைப் பண்ண முடியலனா வாய்ஸ் மெசேஜாக பேசி அனுப்புங்க வாட்ஸ்அப் நம்பரு ஏழு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஆறு திரும்பவும் சொல்கிறேன் செவன் டபுள் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் இந்த சிந்தனைக்கு பகுதி உங்களோடது நீங்கள் அனுப்புகிற விஷயங்களை தான் இனி நாம் பேச போகிறோம் எனவே எதையெல்லாம் இங்கே சொல்லணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ எதையெல்லாம் நாம் பேசணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதையெல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்க அடுத்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாமா வான்மலரின் தினம் ஒரு தியானம் உங்கள் வாட்ஸ்அப் எண்ணிற்கு பெற விரும்புகிறீர்களா அதற்கான வாட்ஸ்அப் எண் ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஏழு ஒன்பது ஆறு மீண்டும் சொல்கிறேன் ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஏழு ஒன்பது ஆறு இதில் இணைந்து கொள்ளுங்கள் தினம் ஒரு தியானம் நிகழ்ச்சியை பெற்று பயனடையுங்கள் அன்பும் அருளும் நிறைந்த எங்கள் பரம தகப்பனே இந்த நன்னாளிலே ஆண்டவரை உண்மை நோக்கி நாங்கள் கெஞ்சி மன்றாடுகின்றோம் எங்களுடைய கிறிஸ்டியன் மீடியா சென்டர் இந்தியா என்கிற இந்த நிறுவனத்தின் வழியாக எங்களுடைய இந்திய நாட்டின் முழுவதும் ஆண்டவரே உங்களுடைய கிருவையின் வெளிச்சத்தை நீர் வீசி வருகின்றீர் இந்த அறுபத்தி எட்டாவது ஆண்டின் நிறைவு வருகின்ற இந்த நேரத்தில் ஆண்டவரே நீதாமே இத்தனை ஆண்டுகளாக இந்த நிறுவனத்தை நீர் ஆண்டு நடத்திய அளவற்ற கிருவைக்கு நன்றி ஆண்டவரே இன்னும் நீர்தாமே தொடர்ந்து ஆசிர்வதியும் இதனுடைய எல்லா விதமான பணிகளையும் குறிப்பாக பத்திரிகை ஊடகம் நாடகங்கள் இன்னும் சமூக சேவைகள் போன்ற எல்லா விதமான செயல்பாடுகளையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தவர்களும் வருகின்ற ஆண்டிலே ஆண்டவரை இன்னும் சிறப்பான முறையிலே பணிகளை செய்யக்கூடிய ஆற்றலை தந்தவர்களும் ஆண்டவர் இந்த நிறுவனத்தை நடத்துகின்ற தாய் கழகமாகிய எல்லல் நிறுவனத்தை ஆசிர்வதியும் அவர்கள் தொண்டுகள் எங்கெங்கே செய்யப்படுகின்றனவோ அது அந்த தொண்டுகளெல்லாம் ஆசிரிக்கப்பட கிருவை கூர்ந்தவர்களும் ஆண்டவரை குறிப்பாக எங்களுடைய கிறிஸ்டியன் மீடியா சென்டர் இந்தியாவை இன்னும் அதிகம் அதிகமாக ஆசிர்வதித்து அங்கு பணிபுரிகின்ற ஊழியர்களையும் ஆசிர்வதித்து இதனுடைய நற்செய்தியின் வாசனை எங்கள் நாடு முழுவதும் பரவி உமது நாமம் மகிமைப்படும்படியாக கெஞ்சி மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரை உமது வல்லமை விளங்கட்டும் உமது சிறப்புகள் விளங்கட்டும் மீட்பர் இயேசு நாமத்தில் ஜபங்கேளும் பிதாவே ஆமேன் ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருவையும் பிதாவாகிய கடவுளின் அன்பும் பரிசுத்தாவின் கூட்டுறவும் நம் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் தங்கியிருப்பதாக ஆமேன்